Приветствую вас, друзья! Вы смотрите канал Ok English, с вами Елена Викторовна, мы продолжаем разбирать с вами популярные английские разговорные выражения. Сегодня у нас урок номер 18, мы разбираем связочку not until. Давайте посмотрим, как это работает, видим, что она должна быть обязательно в контексте, эта связка будет вам встречаться в разных вариантах, вместо точек будет использоваться каждый раз разное слово нужно по контексту. Итак, not until. В данном случае удобнее всего перевести оборотом «не делай что-то там до того как». Слово «until» переводится «до того как». Окей, okay, друзья мои, что мы видим? Что слово «until» переводится таким вот большим оборотом, как «до того как», «до того времени как». И «not» будет присоединяться к вспомогательному глаголу, после «not» будет идти какое-то действие, которое не нужно делать. Смотрим на примеры. Don't tell him the bad news until he finishes his exam. Не сообщаем ему плохих новостей до того, как он закончит свои экзамены, да, сдаст свои экзамены. Итак, мы видим нашу связку, которая немножечко спряталась в данном предложении, так что сразу вы ее, наверное, могли и не увидеть. Until это понятно, да? А над вот оно стоит возле do. Как я вам сказала, над действительно. Оно, ну, как бы сказать, само по себе не болтается, да, в предложениях обычно мы над присоединяем к чему-то, да, более редким случаем как раз является ситуация, когда над стоит само по себе. Don't – это do not. Not – первая часть нашей связочки, да, и вот оно, большое действие, которое прячется между not и until. Don't tell him the bad news. Не говори ему плохих новостей. Но все равно у нас здесь ядро – это глагол tell, not – Tell, да, вот оно вот здесь помещается. Do not tell him the bad news. Не говорим плохих новостей. Until, до того, как что-то там произойдет. Until he finishes his exam. Что интересно, друзья мои? Интересно то, что э, здесь until, точно так же, как if, это слово, которое заставляет нас пользоваться правилами условных предложений. Так будет не всегда, но так действительно будет. Вот в первом примере мы явно это видим. То есть человек еще не сдал экзамены, понятное дело, да? Не говори ему новости, пока он не сдаст. Мы на русский язык переводим этот фрагмент в будущем, но точно так же, как if, как when, после until используются правила условных предложений, это значит, что мы думаем о будущем, но при этом используем глагол в present simple. Finishes. Не will finish. Нельзя так говорить. Until he will finish. Это э, будет довольно-таки серьезной ошибкой. А используем и на настоящее. Finishes. Until he finishes. Don't tell him the bad news until he finishes his exam. Далее, следующий пример. The secret was not discovered until he was dead. Секрет не был обнаружен, пока он не умер. Итак, что здесь интересного? Мы видим, что вот оно not, вот оно until. Между not и until помещается глагол. Not присоединяется к was. Можно было бы то же самое сказать. The secret wasn't discovered. А можно их разъединить и сказать как два отдельных слова. The secret was not discovered. Until he was dead. Пассивный залог, видим, это вариант глагола be, в данном случае was, и глагол discover, открывать, обнаруживать, который стоит здесь в третьей форме. Все по правилам э, пассивного залога. До какого момента? Until he was dead. Пока он не был мертвым, да? пока он не умер, говорим по-русски. Be dead – это быть мертвым. В русском языке мы используем глагол умереть. В английском языке мы используем связочку be dead, как быть мертвым. Но можем ее переводить, и даже чаще удобнее ее переводить именно глаголом умирать. The secret was not discovered until he was dead. И далее последний пример. I won't stop shouting until you let me go. Я не перестану кричать, пока ты меня не отпустишь. I won't stop shouting. Я не перестану кричать. Stop – это прекращать что-то делать. Stop shouting – прекращать кричать. Shouting – кричать. Видим, что здесь у нас not присоединяется к вспомогательному глаголу will. I won't – это то же самое, что I will not. Будущее время – future simple. Will not – вместе, когда они объединяются в одно слово, оно выглядит вот так вот. Won't. 
I won't stop shouting. Я не перестану кричать. Первая часть, главное предложение, видите, оно стоит в будущем. Но после until, как я вам уже сказала, в данном случае, да, в данной ситуации вступают в силу правила условных предложений. И вторая часть, то, что после until, хотя она вроде бы как указывает на будущее, но используем мы время present simple, настоящее время. Until you let me go. Let вот наш глагол рабочий, да, видимо, он действительно стоит в форме настоящего. Оборот let go – это отпустить кого-то. Помните песню Frozen Let It Go, которую поет замечательная принцесса Эльза? Эта песня мне уже, скажем так, порядком поднадоела. У меня сын ее просто обожает петь, и хотя он у меня английского не знает, но let it go, let it go, он выучил уже практически всю песню на английском языке. Я не знаю, как дети учатся, но... Они, конечно, молодцы. И вот эта let it go, настолько популярная фраза, я уверена, вы ее слышали, даже если вы не смотрели этот мультик. А если у вас есть дети, то вы 100% слышали эту песню. Между let и go может быть абсолютно все, что угодно. В нашей песне из мультика Frozen говорится let it go, но здесь девушка говорит let me go, отпусти меня. Me, меня, да? I won't stop shouting. Я не прекращу кричать. До какого момента? Until you let me go. Пока ты меня не отпустишь. Итак, друзья мои, тут, надеюсь, все понятно. Еще разочек перечитываем наши примеры. Двигаемся дальше к диалогу. Don't tell him the bad news until he finishes his exam. The secret was not discovered until he was dead. I won't stop shouting until you let me go. Окей, okay, и наш диалог. I heard that Bill got divorced. Yes, he's really sad now. I thought he wanted to get divorced because he didn't love his wife anymore. Yes, but he didn't realize how much he needed her until they got divorced. Yeah, well now it's too late. She already has another husband. That's too bad. Sometimes people often don't appreciate what they have until they lose it. Отличный философский поучительный диалог. Давайте его переведем. Я слышал, что Билл развелся. Да, и он теперь очень грустит. Но я думал, что он хотел развестись, потому что он не любит свою жену. Да, но он даже не понимал, насколько сильно он в ней нуждался, пока он не развелся. Да... Но теперь уже слишком поздно, у нее уже новый муж. Очень печально. Иногда люди не ценят то, что они имеют, до тех пор, пока они это не потеряют. Итак, I heard that Bill got divorced. Я слышал, что Билл развелся. Get divorced – это разводиться. То есть, когда люди больше не живут вместе, официально они в браке не состоят. В английском языке это связка get divorced. Divorce здесь работает уже как прилагательно, и глагол get как входить в какое-то состояние. I heard that Bill got divorced. Я слышал, что Билл развелся. Yes, he's really sad now. Да, и он теперь очень грустный. Be sad – быть грустным, грустить. He's really sad. Он очень грустный. Really усиливает это состояние. He's really sad now. Теперь он очень-очень сильно грустит. I thought he wanted to get divorced because he didn't love his wife anymore. Но я думал, что он хотел развестись, потому что он больше не любит свою жену. I thought, я думал. Что именно я думал? Смотрите, дальше мы поясняем эту мысль отдельным предложением. He wanted to get divorced. Такое предложение, видите, мы присоединяем просто, как говорится, сразу, мгновенно, без запятых, без дополнительных союзов. Так можно делать в английском языке, и эти правила называются relative clause. Мы с вами уже их и встречали, и подробно говорили об этом в грамматике и начального уровня, и среднего. Зайдите, посмотрите, тема relative clause находится в сотых юнитах. I thought he wanted to get divorced. Я думал, что... He wanted, он хотел, чего именно он хотел, get, to get divorced, развестись. Опять же, наша связочка та же самая. I thought he wanted to get divorced because he didn't love his wife anymore. Потому что он больше не любил свою жену. Because, потому что, видим, запятая в английском не нужна. Итак, по какой же причине он там хотел развестись? He didn't love, он не любил. 
видим, что по правилам согласования времен здесь все элементы, то есть все ключевые глаголы в нашем предложении используются в past simple, потому что первый глагол I thought в прошлом. I thought he wanted, he didn't. Хотя я вот при переводе здесь мне удобно переводить Иногда даже настоящим он хочет, да, но в английском языке вот здесь работают такие довольно-таки жесткие правила, обратите на них внимание. Итак, he didn't love, он не любил, кого не любил, his wife, жену anymore, больше. I thought he wanted to get divorced because he didn't love his wife anymore. Ух, какое большое сложное предложение, надеюсь, вы его осилили, друзья мои. Yes, but he didn't realize how much he needed her until they got divorced. Да, но он даже не понимал, насколько он в ней нуждается, пока они не развелись. Yes, да, but he didn't realize. Он даже не осознавал, он даже не понимал. Realize, осознавать, понимать. He didn't realize. Он не понимал, чего именно он не понимал. How much he needed her. Как сильно он нуждался в ней. Need someone – это нуждаться в ком-то. Вот, знаете, как в фильмах часто любовники говорят «I need you» – «ты мне нужен». В русском мы не говорим «я нуждаюсь в тебе», да, это как-то немножко не очень звучит, а по-английски «I need you» – «ты мне нужен». То есть переводим как бы с конца в начало. «I need you», а по-английски «ты нужен мне». Вот то же самое здесь. «He needed her» – «она ему нужна». How much he needed her, насколько сильно она ему нужна. Хотя более дословный перевод, он нуждается в ней. И вот, наконец-то, наконец-то наша конструкция. Until. Где же у нас над? Вот оно. Вот оно здесь. He didn't. Ла-ла-ла-ла-ла. Until. He didn't realize how much he needed her until. Видите, что между этими словами not until может помещаться огромное количество слов. Целое предложение, да? И что же у нас после until? Until they got divorced. Пока они не развелись. Читаем еще разочек данную реплику. Yes, but he didn't realize how much he needed her until they got divorced. Yeah, well, now it's too late. She already has another husband. Да уж, но теперь уже поздно, у нее уже новый муж. Yeah. Да, это разговорный вариант слова yes. Иногда его действительно можно услышать именно вот такой интерпретации. Yeah. Yeah, well, now it's too late. Ну, что ж, уже поздно. Well, now, все это вставные слова разговорные, особой какой-то смысловой нагрузки не несут. То же самое, что в русском. Mm -hmm, да, ну, то есть вот слова бессмысленные, которые просто заполняют паузы. Well, now it's too late. Ну что ж, теперь уже поздно. It's too late, слишком поздно. Be late, опаздывать. Но в данном случае it мы видим, это формально подлежащее. И связка it's too late переводится как уже слишком поздно. It's late, уже просто поздно. Too late, слишком поздно. She already had another husband. У нее уже есть новый муж. Already – уже. She already has. Уже у нее есть. Кто у нее есть? Another husband – новый муж. Здесь обратите внимание, несмотря на то, что слово already появилось, не нужен здесь present perfect, мы используем просто обычный present. Уже говорим, просто это свершилось, уже есть. She already has. Has – это present simple, да? Очень часто можно действительно встретить те же самые маячки, что для present perfect, просто в обычном present simply. Слово husband – муж, another husband – другой муж. Yeah, well, now it's too late. She already has another husband. That's too bad. Ну что ж, плохо. Печально. That's too bad. Sometimes people often don't appreciate what they have until they lose it. Иногда люди просто не ценят того, что они имеют, пока они это не теряют. Так, sometimes, иногда, people, люди, often, часто, то есть и иногда, и часто, ну, видите, может быть такой вариант в одном предложении. Sometimes people often don't appreciate, не ценят. Appreciate – это ценить что-либо. Ну, знаменитая фраза «I appreciate it». Я это ценю. I appreciate your concern. Я ценю вашу заботу. I really appreciate it. Я очень ценю то, что вы делаете. 
People don't appreciate – люди не ценят. Чего они не ценят? What they have – того, что они имеют. Опять видим, присоединяется поясняющее предложение what they have по правилам relative clause. Того, что они имеют. Выпадают тоже в английском слова, которые в русском обязаны появиться. И видим, что слово until, где же not, вот оно. Don't, вот not, appreciate what they have, и только потом until. Until they lose it. Пока они это не теряют, пока они это не потеряют. That's too bad. Sometimes people often don't appreciate what they have until they lose it. Еще разочек прочитаем этот диалог. Я буду стараться читать более медленно, чтобы вы расслышали максимум того, что мы разобрали, а после этого прочитает для вас диктор, естественно, в более нормальном, быстром темпе. I heard that Bill got divorced. Yes, he's really sad now. I thought he wanted to get divorced because he didn't love his wife anymore. Yes, but he didn't realize how much he needed her until they got divorced. Yeah, well, now it's too late. She already has another husband. That's too bad. Sometimes people often don't appreciate what they have until they lose it. И несколько новых слов на сегодня. Discover – обнаружить. Канал Discovery все слышали, да? Кто не слышал, тот знает это русское название. Происходит от английского слова discovery – открытие, да? Когда что-то открыто или обнаружено. Соответствующий глагол discover. Dead – мертвый. Let go – отпустить. Между let and go часто указывается в виде местоимения, что же мы там отпускаем. Get divorced – развестись. Get будет меняться по временам, divorced меняться не будет. И appreciate – ценить что-либо. Вот такой вот у нас на сегодня получился материал. Немножечко затянулся данный урок. Надеюсь, вы на меня за это не в обиде. Занятие для вас провела Елена Викторовна, канал OK English. Следите за новостями канала и ждите новых уроков по данной тематике. До скорой встречи, друзья мои. See you later. Bye-bye. Sentence structure number 18. Not until. Examples. 1. Don't tell him the bad news until he finishes his exam. 2. The secret was not discovered until he was dead. 3. I won't stop shouting until you let me go. Dialogue. I heard that Bill got divorced. Yes, he's really sad now. I thought he wanted to get divorced because he didn't love his wife anymore. Yes, but he didn't realize how much he needed her until they got divorced. Yeah, well, it's too late now. She already has another husband. That's too bad. Sometimes people often don't appreciate what they have until they lose it.